huyo mmoja huyo mwenye mimba kazini yangu anajiita Chebi 255 Hi this is Nelson and welcome to my Nelson Mike podcast You will hear some of the most inspiring stories on this podcast you will hear stories that will crash your soul break your heart but also on my podcast you will find peace solace and this is a place that all of your listeners can call home enjoy god bless you May you rise, shine and prosper. Hello Nelson. Ah uh, poco poco. Yeah Nelson, it's concerning one day my trailer TV wako Saudi na zile vitu wanafanya as a family atupendele cause if wapatikane na tuseme wapatikane na jambo sisi family sisi ndio tutaumia na sisi ndio tutakuwa worried no saa hii kila mtu akiwaambia kuna chenye wanasikia hata mmoja na wote sikudanganye mmoja tu ndio akona baba na mama hao wengine wote ni hawana baba wala wana mama saa hii hata kitu ikiwafanyikia mwenye atasumbua ni our grandma of which our grandma is very ho- she is very old ni mtu you call almost 900 years tutamwanza kumsumbua huyo mmoja hata saa hii mwenye ako na mimba yani hata atuombi apata apati apate shida akiwa na saa no lakini sasa shida ikitokezea hawezi enda hospitali kuzalia hospitali unaona vile huwa wanafanywa yule mwingine unakumbuka ile historia mwingine akizalia huko akakufa akaenda kuzalishwa sijui na mtu mgani akakufa mtoto akabaki ikabidi watu wa kwa waanze kupata shida kupeleka mtoto Kenya hizo vitu ndizo hatutaki again wanafanya kazi au malaya of which hawafanyi ile kitu hadi ili wapeleka wa wakafanye job huko na ukiwaambia wao ndio wanajua nyumbani wamejaribu kuongeleshwa wao ndio wanajua anti yetu mwenye sasa ndiye amebaki amemuongelesha hakuna mwenye hata anasikia la mwadhini wala la mteka maji msikitini nasikia vitu kama mambo kama haya eh kule tiktok wanaenda wanacheza wanacheza almost naked wanafanya mambo zenye there are those who are cheering them up but au wanawachia wanawambia ha mwachaeni sijui nini fuata lako usiniingilie usi ama wacha ku, ku usimpatie attention sijui nini nini vitu kama hizo watakuchia rap vile unafanya but do they, do they know the circumstances the circumstances uko uko wanajua ile kitu kiko nini yako kiko kwa ndani yako saa hii au wenye wanaku wana wewe saa hii umrembo sijui anakuambia nini nini ukipatikana na shida watakuwa wako wapi wao ndio wa kwanza hata wataji wata distance na wewe Huyo mmoja, huyo mwenye mimba kazini yangu. Anajiita Chebi 255 kwa TikTok. Cynthia wacha ni kuambia. Kumbuka mama kwa ankufa, baba kwa ankufa. Aliwacha wewe na dada kwa karo mkiwa wadogo. Nakumbuka nikiwapelekea chakula kule miritini, mama yake akiwa mgonjwa ivijana namwambia kitu waache kufanya ile kitu anafanya kwa mitandao ananiambia to mind my own business hakuna kitu yake 
kitu yangu wananiitisha wala hakuna kitu yangu wa shaykun amesahau leo mimi nimewalea wakiwa meritin nilikuwa nikiwapelekea chakula nilikuwa nikiwapelekea chakula saa hii dadake angalao dadake amesimama na ndoa yake na ameolewa na analea mtoto wake yeye ameenda Saudi ameenda huko Saudi kutafuta mimba ingine huku nyuma ameacha mtoto mwingine mtoto mwenye amsaidi mtoto mwenye mtu mwenye anasaidia mtoto ni baba yake mpaka imefika mahali huyo baba amemkataza ku kupiga simu kuongea na mtoto wake cause cause ni ahibu hata yule mwanaume anaona ni ahibu chenye yule mwanamke mwenye ameza naye chenye anafanya online huyo mjalu amemweka mimba saa hivi leo wanapigana wakipigana leo ampige paka a faint ama yani vile wanachapana tu aje wachapane yani patoke itoke kitu kibaya huyo mwanaume atamuona wapi hajiulize Faith Neto is sweet tab kwa TikTok smiley nero chenye kilikupeleka wewe tu wewe tumezaliwa tumbo moja baba tofauti chenye kilikupeleka ya Saudia umesahau chenye unafanya huko si umesahau chenye kilikupeleka huyo mama alikupeleka huko Saudia si kapata mahali pazuri unafanya kazi mahali pazuri hmm. si tulikuwa tunaongeaga wakati huo unaniambia ah, nimepata mahali pazuri sijui nini huyu mama ananitreat kama mtoto wake sijui nini nini mkadanganya huko mkadanganya na nini watatu wewe Cynthia na muende mkatoroka mkatoroka mkaenda kufanya malaya nje saa hii hata wewe faith wewe taabu saa hii kitu kibagi kutendeke nani atakushughulikia mamako si ankufa babako si alikufa babako hata hajakufa hajamaliza hata miezi miwili kaburini ujiulizi wewe kaeni mkijiuliza kaeni mkijiuliza huku saa hii watu kila mahali watu wanashikwa saa hii ni mkishikwa mkidipotiwa mnaenda kuanza e wapi kitambo hata mshikwe mdipotiwe mkae kwa jela hizo amjui um, mtaka huko miezi ngapi mjui nini itawatokelezea amjiulizaje vitu kama hizo nini watoto wadogo sana kama mnajifanyanisha na wale watu walienda ga Saudi miaka nenda miaka rudi mpaka wakakuwa pro wanajua nini vichochoro vyote ni bado ni watoto wadogo sana na waone huruma siongei kwa ubaya lakini na warumia na waone huruma kama dada yenu and as for those who anasema sijui ni family rivalry sijui nini nini no mimi sina beef na wao kabisa ila tunao tuko concerned na wao kwa sababu as a family saa hii wakipatikana na jambo kule nyumbu huko watu wa nyumbani ndio watapata shida sisi ndio tutaanza kwenda kwa kunaitwa nini kwa wa, kwa makansa la ma ministers kuambia SG watuchangie tuleta watu wetu kutoka Saudi lakini watu wengi wako wanakuwa gani ile ya Ah, family rivalry sijui nini nini. Hawatakiani mazuri. Hapana. Mimi mwanzo naishi maisha yangu. Mimi mwanzo hata huyo mwenye anaitwa dadangu. Wewe hata mkimuuliza hani juu. Atukule wa pamoja wala nini lakini sometimes I'm always concerned kwa sababu wale yule tumeshia mama. No matter what happened. Tumeshia mama. Mimi si wajui simjui kwanza huyo. 
huyo mwenye anaitwa dadangu sijawahi muona hivi na macho yangu na muona tu kwa picha huku kwa ma TikTok lakini na huwa tunaongea lakini eti kusema nimemuona hivi face to face simjui lakini yale mambo yanayowafanya hivi leo akipatikana na jambo nitarudisha ile nyu, ile roho nyuma niseme ni sawa huyu ni dadangu huyu tumeshia mama lakini kitambo hayo yote yamfanye si usimu ya wakute si mwache chenye mnafanya na nini mfuate chenye kiliwapeleka huko Saudi ni sawa watu kemboi lakini kemboi nenda kafanya kazi za halali wacha kujiuza mjiharibia mwaharibia wale wengine hata wenye wasawa wamesikemboi na mambo ya na mambo ya ukweli ameteswa akaona wacha ni kemboi niende ni, ni, ni tafute kazi za huko nje nifanye kazi za mikono yangu nile watoto wangu au nile family ni, ni wazazi wangu Kenya atukatai kuna makemboi lakini si mkemboi mfanya kazi ya nini kila mahali watu wanashikwa hmm? Hey thank you for watching this is Nelson don't forget to like share and subscribe to our whole TV